办的这么难，为什么要坚持？就是为了让老百姓心都热着。咱们这个职业跟其他职业不一样，都是拿命拼出来的。我当警察为了什么？不就是为了能破案吗？刑警啊，关键时刻得顶了上去啊！那么多无辜的生命被枪杀，几千号民警日夜奋战，绝地三尺，我把他扒出来。一开始啊，我和小吴，我们见到这个创伤口的时候，也认为是猎枪造成的。可是我们在检查的过程中啊，在他这个右颊部软组织上发现了一小段特殊的弹道痕迹。曹老师，您看看啊这是手枪弹的，虽然只有一小段，但是由于弹头的旋转，它仍然留下了一道很光滑的孔道。手枪的弹道，这是，呃，也就是说，右颊部的位置，其实它中了两枪。那个一枪是猎枪，一枪是手枪。没错，但是我有一个问题，为什么？在弹道重合的情况下，还能露出一段手枪的弹道。从医学的角度上说，有可能啊，是子弹在进入人体后，受到了那个头部的阻抗，使得子弹稍微的改变了方向。这就对了，这就对上了。只有第一枪是手枪打的，才能受到头骨的阻抗啊！乔老师，咋样？我在这儿说不清楚。这样吧，我请大家回到案发现场。金川，麻烦你跑一趟，把那老姜给叫过去。是。稍等啊！你们看墙上的这个弹孔，这是五四手枪留下的，确切的说，是张一文的五四手枪留下的。这个弹孔很小，说明这颗子弹在运动的过程中受到过阻抗。就是说，这子弹打中了人，对不对，曹老师？对。好像不是那么回事儿。当时我是亲眼看见一文被撂倒的。老张，老张，老张，也没看到他打到别人呢。老姜的这个问题很关键，我们只有搞清楚张一文是在怎样的情况下开的这一枪，才能确定他到底打中了谁。老姜，哎，你跑到二楼之后。张一文有没有开过枪？你看得见吗？那还看啥去啊？我上二楼之前，他就没气儿了，那还怎么开枪啊？那你往二楼撤的时候，张一文只中了一枪，对吗？啊。嗯、犯罪嫌疑人的这一枪，其实只打中了张一文的右胸部。
，但并不致命。张一文倒地之后，用尽全力，望宝干事，开了一枪。正是这一枪，激怒了这伙人。他们在张一文的头上补了一枪，就是这一枪，要了他的命。哎，曹老师啊，张以文不可能向自己人开枪。那他临死之前那一枪打的是犯罪嫌疑人？没错，你的这个问题，我用弹道轨迹来回答你吧。张，你站，哎。根据张一文的持枪姿势和弹孔的位置来判断，他要击中的不是别人，正是十一号。昨天晚上得出这个结论后，我就很矛盾。如果十一号是被张一文击中的，那他的身上为什么没有五四手枪的弹道呢？直到今天，王德伦老师在十一号右颊位置找到了一小段手枪的弹道。这个无名尸其实是中了三枪，对吗，曹老师？对，无名尸的致命伤正是张一文的这一枪。韩局啊，那不就证明了你跟秦川的推断了吗？十一号尸体应该就是犯罪嫌疑人之一。哎呀，这个张一文了不起啊！他这一枪给我们提供了重大线索呀。那曹老师，这十一号中这两枪猎枪，又咋解释啊？毁尸灭迹。十一号中枪后，他的同伙第一反应肯定是要救他的。可十一号中的是致命伤，人肯定是带不走的，所以他们索性又补了两枪。而补在右脸上的这一枪，是有意对准原来的枪眼打的。作用有两个：一是灭口，二是破坏手枪弹道，给我们的侦破带来麻烦。那按理说，补一枪就足以致命了，而且已经破坏弹道了。那为啥还要再补第二枪，而且还打在眼睛上？咱省厅刑侦专家武英德关于犯罪团伙人员内部结构的课，谁听过？呃，我上大学的时候很幸运听过那个武英德老师的课。他说：“这个特定的地方容易出大案，是因为这个地方的人啊，容易结伙，就是结团伙，呃，抱团。就这个是做大案的必要条件。既然抱团啊，还要往眼睛上打了一枪，是不是有点太残忍、不可理喻啊？那就说明会不会存在什么问题？”让我们无法辨认出犯罪嫌疑人的模样，和他们纵火焚尸是一个意思。照这么说，那十一号他的左眼应该有特征。稳妥，十一号的脸部特征还能看清楚？不能，谢庭，这尸体焚毁太严重了，我们也只能是大概的。判断他的体态特征，此人呢年龄在二十五岁左右，身高呢在一米八至一米八五之间，体态适中。不过呀，我们发现此人有一颗假牙
，尸体的右上侧第三颗牙是树脂胶假牙。步兵，到，马上，对全市的牙科诊所进行排查，以及眼部有特征的人。是，金川，哎，到，立刻查阅所有案宗，看看能不能并案侦查。是，排查工作正常进行。可咱不能就这么等着吧？那韩局，您什么意思啊？发动群众。我和谢天的想法是一样的。摸排工作反腐耗时，我们利用报社、电视台，跟全市老百姓发布案情公告，搜集线索，尽快确定这个无名氏的身份。那这么一整，那案情不等于公开了吗？现在何超。还有几个人不知道这个案子？咱们再努力，就这些人手，必须发动群众了。啊，悬赏，悬赏五万，五万可以吧？咱们这些人干一辈子，能挣几个五万？对吧？嗯，好，那我去通知电视台。呃，金东，到，立即向附近县市。发布协查通报，一千五百份。是。秦队，哎，我找点东西。你找谁的档啊？韩局，戴局，怎么了？啊，我我我有重要情况汇报。哎哎，这样这样，同志，你说。呃，那个，呃，九一年四月二十五日，这个金路储蓄所抢劫案，你还记得吗？我记得。嗯、呃，就是当时跟那个高电车案并并过案的那个，就是犯罪嫌疑人用高电车枪的事儿。对对对，但这个枪跟幺二八大案没有关系啊。哦，韩局，我说的不是这个意思。你看，这是卷宗啊。嗯，当年这个金路储蓄所抢劫案的其中一个犯罪嫌疑人，他这个特征是左眼下斜，这就是葛楞眼啊从安还是去？从安还是去啊？哎，你干嘛？你干嘛？哎，先拿出来，拿出来。哎、当时是储蓄所及时报了案，咱们也排查了不少有哥俩眼特征的人，但是最后。都没啥收获呀，韩局，要这样一来，我倒觉着这三个案子并案侦查的条件成熟了。哎，戴局不对嘛？你看这，金融储蓄所明显是两个人干的，幺二八大，是四个人干的，这明显人数就对不上啊。是两个人啊，可是金融储蓄所抢劫案跟那个高建设案都已经过去四年了，那两个人这个犯罪团伙有没有可能发展壮大呀？两个人变成四个人呢？这是推断，这八案子不能这。你听他说完，你说。那个金路储蓄所抢劫案，当时那个犯罪嫌疑人就是徒步逃离现场的，有很多目击证人。虽然很多那个证词有矛盾之处，但基本归纳是这两个人是本地人，基本特征都是一米八左右，其中一个左眼下斜，隔棱眼，上半身穿半截呢子大衣，然后持五四手枪。年龄和体貌倒是都吻合，跟这个十一号无名氏
。那另一个呢？啊，另一个另一个那个，呃，特征就是就是比较白，然后眼部特征就是细长。韩局，呃，哎，让韩局考虑考虑，病案子不是小事儿。我觉得这案子病案的理由存在，至少，哥俩这一点。能够缩小我们的侦查范围。警长，哎，你马上把这个特征告诉肖劲东，让他把协查通报改一下。是。记者同志，来吧，可以进来了。全市市民同志们，我们河昌发生了一起恶性杀人抢劫案，四名犯罪嫌疑人。驾驶一辆绿色二幺二吉普出租车，手持五连发猎枪，闯入西山矿保卫科，打死打伤多人，抢走五四式手枪三支，并爆破纵火。在我保卫干部精警的英勇反击下，三名犯罪嫌疑人丢下一具同伙的尸体，弃车逃跑。省委、省政府、省公安厅，妈妈，这是爸爸的过来吗？多次指示。对。是你爸爸，还有我爸爸，对，还有你爸爸，还有你妈我。现场遗留一具犯罪嫌疑人尸体，年龄二十五岁左右，身高一米八三左右，体态适中，口腔内前属右上侧第三颗牙齿为竖指交甲牙，左眼下斜，俗称“哥冷牙”。一名在逃犯罪嫌疑人，身高一米八左右，细长眼，皮肤较白，身穿黑色皮衣，头戴油锦灰的灾绒锦帽。另一名犯罪嫌疑人，发案时男扮女装，头戴假发套，身高一米七左右，二十出头。这啥呀？头戴女的呀？色毛线帽。何昌还有这号人呢？褐色半长大衣。提供重大线索。破获此案的，指挥部决定予以人民币五万元奖励。与此同时，我们也警告犯罪嫌疑人家属放下包袱，主动向指挥部或当地公安机关说明情况。举报联络电话：二二二五幺幺零。兄弟，这奖金五万呢，要是我可发大财了。嗯、我看他就挺像，挺胖圆脸。去，太挺像啊！老板，快让大哥杀猪菜来，热乎的杀猪菜来。哎，谦儿哥，来，拿着，哎，拿着，哎，白玲，你别，你别，别总这样。不是，你们天天在外面跑多遭罪啊！拿回去让嫂子给你炖上，快点，拿一下。白玲，啊，以后你别总这么客气，要想吃的话，我们可以自己买啊。不是，你看你老客气。我问你，那个电视你看了吗？我看了，不是那个奖励五万块钱吗？我说万一年那白天机也赚不来呀。白玲，你这人来人往的，人多，你帮我们留心点啊。行，走。你不不不，说说两句。嗯，嗯，好，你说的我都记下来了。嗯，谢谢你啊。谢谢你对我们工作的支持，嗯，好嘞，嗯，谢谢啊，嗯，嗯，咋样？好吃不？这里边手艺不错，哼、啊，我一手调教出来的，你帮你能耐的，<笑>回来了，哎，哎呀，饺子呀。<笑>那假牙查怎么样？我们拿着假牙到口腔医院，这专家说呢，这个牙就是在本市做的，应该是个私人牙医。全市呢，私人诊所有二十一个啊，我们跑了十一个。嗯，可是那些牙医都不承认这牙是在他们那儿做的，就怕惹事儿，影响收入什么的。对了
。咱们是二三十岁的男青年，多少人有假牙？这个弄明白了，二百七十六个。你听说没？全市一共找出二百多个左眼割了牙，愣是一个没对上。我听说有割了牙，下午跑市局抗议去了。那肯定急眼。喂，看，何所。啊，胡队不在，有什么事儿你能跟我说吗？哦，有这么个事儿。昨天晚上啊，我们派出所的民警杜凤春，在这个群众的反应当中得知，在上个月的中旬，有一个姓罗的司机，在这个西山矿附近呢、啊，遭到了一伙乘客的袭击。这个姓罗的司机逃脱以后，就报告了派出所。等这个派出所的人赶到现场的时候啊，呃。车上的这伙乘客已经逃走了。杜凤春当时就找到了这个姓罗的司机调查，这件事啊确实是真的。他觉得这件事不能忽视，今天一大早就向我汇报了。还有啥？呃，当时车上坐了四个人，有三个男的，一个女的。打头这个人戴着一个灾容警帽，灾容帽。这事儿从来没听那个所里汇报过呀。这个姓罗的司机当时报案报的是铁东所，我们九号所也是才知道信儿。你你这样，你让那个把那个姓罗的马上找过来，我马上过去啊。来了，人在里面。呃，上个月你开车出事是哪天啊？一月十七号。那么记那么清楚呢？那我命差点丢了，我能记得不清楚吗？就是上个月十七号。哦，成哥，你去给西山矿打个电话，你问问上个月十七号是什么日子。哎，嗯。那具体是什么时间呢？大概几点啊？嗯，四点钟左右吧，天快黑了。嗯，对方几个人啊？四个人，三个男的，一个女的。脸儿看清了吗？那看不清，那包的那都就就剩眼睛了。那高矮胖瘦啥的，就总能看到吧？啊，这看到了。嗯、呃，有两个我看的比较清楚。哦，哪俩？包括车那个男的和那个女的，那个女的头发挺长，起码起码得到这儿吧？我到哪儿？在这儿。嗯。呃，眼睛挺大，挺瘦，个头一米七左右，二十出头。包你车那男的呢？那个男的戴个灾容警帽，白白胖胖的。嗯，超哥，嗯，我刚给那个西山矿的高书记打电话确认过了，他说一月十七号是西山矿半年来第一次发工资。你确定吗？确定，半年才发一次工资，指定没记错。好，你从头说，呃，越详细越好啊。啊。呃，那天我在西山矿趴活，呃，有个人包我车去交河板厂，然后我拉他到交河板厂嘛，他说在那儿接几个人。哥，咱这去哪儿啊？啊，就前面办点事儿。那另外那俩男的那长啥样，一点印象都没有啊？我没注意，我就光看那女的了。你为啥光看人女的呀？我就好奇，一般吧，在外边看不着那样的。哪样的？哎呀，怎么说呢？就是脸、化妆。乍一看吧，挺漂亮；再仔细一看吧，又有点怪。她就不像个正常小姑娘
。哦，你接着说。大哥，咱到底去哪儿啊？前面是靶场，再往前，进山了。啊，不进山，走吧。木材厂的人帮我报的警。呃，派出所来了几个人，带我去找车。车门开着，钥匙没了，还多了股酒精味儿。酒精味儿？鼻子那么好使呢？你怎么确定是酒精呢？嗨，总喝酒的人一闻就知道。哦，也是啊。那那伙人上车位置你还记得吗？各位领导，当时我车就停在这个位置。他们就是在这儿上的车，在那儿是不？对，就这。那那个铁东所，就是这一片打听没有啊？像发廊啊、小饭馆什么的，打没打听？就是对这四个人有没有印象？打听过了，铁东所笔录上说，他们对四个人都没什么印象。啊，这是那个交货板厂家属区后门。哦，这面平时人挺多的，就都从这儿走是吧？对，从这儿过去。哎呀，哎呀，这一片挺大呀，这片大，有二十多栋楼。这住多少人呢？这块人挺多，也很杂。厂子效益不好，大部分职工都下岗出去打工去了，就把房子租出去挣点钱。大局，我感觉这伙人，幺二八案就这四个人干的。这么的，行了，那就谢谢你啊。这个情况我们了解了，太冷了，赶紧送他回去吧。行，我有什么情况我再再再需要再问你，你再麻烦你行不？啊，没问题，没问题，谢谢啊。哎，不客气，再说。快快快，赶紧！太冷，太冷，太冷了。你啥意思？我觉得这四个人，这个体貌特征还有接车时间，都一样一一一致。另外那个所谓的女性。那很可能就是男扮女装啊，啊，还有，那个一月十七号，您知道是什么日子吗？就是这个劫这个车的时间是一月十七号。一月十七号是什么日子？我跟西山矿的高书记确认过了，一月十七号是西山矿半年来第一次发工资，工资是发给在岗职工的。由于工资当天没发完，剩下的款由十几名保干和金警联合看守。当晚库房里存放的是一百多万现金。哦，我明白了。一月十七号，这帮家伙就想动手，完了，那个出租司机跑了，把他们给冲了，他没干成，是这意思不？肯定是这么回事啊。四个人，样貌特征，啊，全能对得上。另外，刚才那个司机也交代了一个重要的细节，就是他找了车的时候，发现那个车上有有有很大的酒精味儿。嗯。那就是拿酒精去擦那个痕迹啊，嗯，像这种反侦查意识跟这个幺二八犯罪团伙，它一致啊，所以戴局，我建议重点摸排这片家属区，而且他们很可能很可能就就住在这个这个家属区里面，不行我来，我挨家挨户的我我我我,我来查，拉倒吧你，你咋那么能耐？你一个人查呀？我还有我呢。你也不过多大一片，多少人你不你没看着啊？这一片啊，反正我觉得这片是重点。这样吧，你先别管了，这片归东山分局管。我马上跟张局联系一下，让他们赶紧进行摸排。那电视讲话循环直播了好几天了，还是没啥新线索。哎呀，这人都已经到极限了。哎呀，这尸体就摆在这儿呢，他应该能提供些线索什么的。嗯，给他洗澡穿衣。洗澡穿衣？对，把尸体表皮烧焦的部分都给他刮干净。
再把死者生前的衣服一件一件重新给他穿上，再根据面部的骨骼重新画像，这样的话就能够把他过去的形象更完整的刻画出来。艾小贝，告诉王德伦要仔仔细细的检查，找出更多特征。这样的手术，也只有王处您能做了。王处，你看这啥玩意儿？你看，拿手电。看着像纹身似的。哎呀，这要是纹身的话，那就太好辨认了。拍照。这是王老师今晚带人刮出来的。呃，大家可以看到啊，这是个龙形的纹身，在左臂上。呃，把烧焦的表皮刮掉以后，就显现出来了。大家可以看到啊，龙头是昂起的，身体呢是弯曲的，而且那个爪子踩着火焰啊，这个周边的地方啊已经碳化了，比较模糊。但是你们有没有发现啊，这个龙头有点异样。首先，这个龙头上面没有长角，而且它嘴里吐出来的不是火焰。而是分叉的信子，这是一个蛇头龙身的图案。哎呀，这个体貌特征太明显了，帅哥，这瞅着明显就是刀枪炮，排查比较方便啊。马上把这照片印发四百张，分发到各分局和三所医院去，通知基层单位，让他们迅速检索卷宗资料。查。有列解队。谢霆，那个十一号身体上穿的那个衣服啊，咱们有进展了。那个残留的黄色衣片呢？我们对它做了一个切割，进行了物理检查，发现那个它就是一条警用的黄色秋裤，在那个一条街上有一家那个军警服务社里头啊，有相同的秋裤。案子上线了啊！哎，从看守所传来消息，有一个犯人呢，呃，指认出照片上这个人是他同学的哥哥，叫陈小秋。你说这陈小秋他是韩国打工，他为啥要去韩国？他又不懂韩国话，也没听说他有亲戚在那儿啊。我觉得不能排除嫌疑。哦，对了，他还提供说这个陈小秋啊，一年三季，呃，都穿着同一条这个黄色的呃军用秋裤。哎，就这样的。鉴定住址，有。呃，二十七号居委会五号西山西西山区，那不是归九号地区的派出所管？是，不是摸排过吧？咋会把这个人漏了呢？不是摸排了四轮吗？怎么会把这个人漏了？你们怎么摸排的？你们干什么吃的？你们？你们愣着干啥呀？赶紧去呀、啊！把摸牌的民警找来。听说十一号尸检有新进展，啊，我也听说了。等一会儿散个会，问一下。这是吧？
一定挨骂，你知道吗？啥事儿？不知道，这一一,一两句说不清楚。报告各位领导，这就是九号地区的派出所所长那个何玉涛，民警杜凤尊。这是咱们省厅两位领导，我就先不介绍了，把你们摸排的情况说说。我们九号地区摸底，从一月三十号上午就开始布置了，交代了案情和当时我们所掌握的犯罪嫌疑人人数，还有这个嫌疑人的特征。派出所九个人全都出动了，西山分局的三十名干警也都集中在九号九号所协助工作。我们是南片区，二七居委会摸排谁负责？是是我。有摸上可疑的人没？呃，我提出来过三个嫌疑人，其中包括陈小秋。嗯，这个陈小秋，个冷眼儿，是吗？嗯、呃，好像是。他那个胳膊上还有一个龙的纹身，是不是？呃，这个不太不太清楚。检举人说啊，这个陈小秋有颗假牙，知道不？这不知道，这个没听人反映过。你说你啊，你啥都不知道，你这个民警咋当的呀？继续说，说具体点。摸排陈家，我去了六次，家里只有陈小秋他爹陈海山。老大去了外地，没办法面见本人；老二去了韩国，也不能面见本人。案发后，老三在家，但是初二就走了。我觉得这是一个可疑的地方，所以碰头会上，我也把陈家三兄弟作为嫌疑人说了出来。嗯、呃，碰头会，大家把怀疑对象一遍一遍筛查，目的就是为了突出重点。陈家三兄弟这条线，我觉得不能过。但是，我虽然怀疑，可也证明不了啥。你都怀疑了啥？感觉，就是感觉。老二去的是韩国，但是陈家没有亲戚在韩国。但是我也没资料，啥也证明不了。你怀疑的这些东西在会上都说了吗？哪怕他做过一点出格的事，我都会向上面汇报。可是我没法证明。现在啊，现在不是最责的时候啊，我们必须要从陈家找到真实情况，但不能拿着照片在陈家附近瞎打听，因为邻居什么都不知道。一旦走漏消息，嫌疑人就会潜逃。唯一的办法就是正面接触陈家的亲属，从他们的口中挖出真实情况。我看这样吧，把陈海山立刻叫到西山分局进行传讯，还有那个给他家老二陈小秋刺青那个叫秦月，也必须接受传讯。他也有跟他们伙同作案的可能性。呃，传讯的时候呢？要采取必要的防范手段，最好是熟人去，以免造成混乱、走漏消息。我去，哎，不要，还你去，快去。是。一月二十八号那天晚上。你家都谁在家呢？我说领导啊，能不能别问我了？你你说我们家那点事儿，你看，仨儿子谁也不听我的。你这十来天了，都问我八遍了，我真不知道。你平常吧，我根本不管家，这老伴也不在家，我真的啥也不知道。那我审了你八遍，你怎么记得那么清楚呢？
，你还不就那么一说吗？你看他现在都那么说话吗？戴局，问过邻居了，邻居说陈家去年十月份确实聚会送过陈小秋，陈小秋走了以后就没人见过他回来，陈晓东和他妈一起去省城亲戚家去了，陈家人都各自行动，互相都不同情。接着问，一直问到底儿就好。是。秦叶交代了，陈小秋有假牙，有纹身，经常联系的人有宋小军，还有他弟宋小民，还有一个邻居叫孙哲。咱们现在是已经确定了，这个十一号无名尸是幺二班大案的犯罪嫌疑人，剩下的。就应该是尽快确定那三个活着的嫌疑人的身份。小梅，你说说。根据询问啊，跟这个陈小秋走得近的，应该有十几个人。派出所已经把这些人的资料拿过来了。我觉得这当中有三个人，应该是参与了西山矿的大劫案。我呢，更倾向于这个人。宋小军，他去陈家次数最多，而且他还是这个陈小秋去韩国打工的介绍人。这个宋小军看着挺普通的呀，圆乎脸儿，个有一米八，目前无业，以前在街里摆摊卖过布，据说人很文雅，善书法，其他的情况咱们就没有掌握。另外两个人呢？同时认识陈小秋，又认识宋小军的，这个人叫孙哲，身高一米八左右，瓜子儿脸，眉清目秀的。重点啊，他原来就在案发西山矿水电科工作，负责收水电费。去年呢辞职了，他的父母是矿上的干部。还有一个人呢，我吃不太准，叫宋小民。他是宋小军的弟弟，呃，他们哥俩以前啊做过短期的倒手，这个摩托车的买卖，哥俩比较亲近。另外还有这个陈小秋的弟弟陈小东也值得怀疑